Vamos lá. Uh! Foi? Oi, gente. Para o vídeo de hoje, vai ser uma ideia para vocês fazerem. Uma ideia não, mas uma pesquisa, tá? Então, se preparem em relação à casa de vocês. Ao ambiente que vocês moram ou ao algum ambiente que vocês possam visitar nesse momento que vocês possam pegar as coisas que eu vou falar eu tentei colocar aqui umas florzinhas hum, para tentar fazer menção ao que eu vou falar agora então é o seguinte, a gente falou um pouquinho de várias coisas na geografia eu tentei levar para o lado do Ceará para ver se fica mais próximo de vocês mas hoje eu preciso tentar levar mais perto para a casa de vocês. Ah, lembrando que a gente está tentando levar para o lado da geografia, mas a geografia é uma ciência, e como ciência a gente deve lembrar de certas coisas das áreas das ciências sobre a respeito da vegetação. Então, as plantas. Quando se fala de plantas, a gente sabe muito bem a da importância dessas plantas para a nossa respiração. E por isso que a gente gosta tanto dessas plantas e algumas pessoas, não todas, acabam tendo uma certa paixão, uma certa afeição e um certo cuidado com essas plantas, que são vidas. E como vidas, elas precisam de certos cuidados. Elas precisam de certas coisas, assim como nós. E elas precisam de água. E o alimento delas, que é o sol. E isso vocês já devem ter estudado anteriormente em outras séries, certo? Lembrando que elas também nascem, crescem, se reproduzem, morrem assim como nós e elas precisam de cuidados assim como nós. Lembrando também que com uma vida elas acabam ajudando na vida de outras pessoas, de outros animais, por elas facilitarem na ideia do oxigênio, na transmissão né, do nosso Querido oxigênio, sem elas a gente não teria a vida que tem no nosso planeta, porque a, as vidas que tem no nosso planeta necessitam desse oxigênio. Então, assim, seguinte, as plantas, elas têm certos ciclos e elas também têm certas fases durante a vida da planta. As plantas, elas precisam de certas estruturas e essas estruturas que são comuns a gente perceber. Ela, uma planta, uma árvore, normalmente ela precisa de uma certa fixação para ela se manter em pé. Nós temos as nossas pernas, a coluna, os pés. A planta, para se manter fixa, do, já que ela não anda, né, ela precisa das raízes. E a estrutura dela que fica em pé, a gente já conhece que são toda a região do tronco. Ela não tem braços, porém ela tem os galhos, e nesses galhos acabam saindo determinados ramos, e nesses ramos saem as folhas. Das folhas a gente pode perceber, ela não tem cabelo, mas ela acaba sendo bonita. Mesmo assim, a gente acaba percebendo a certa pureza, a certa leveza da vida. As rosas, as flores que acabam saindo. E daí floresce novas vidas. Dentro dessas flores acabam saindo os frutos. Ela se fecha, tem o um fruto, dentro do fruto vai ter a semente ou caroço que vai dar a geração de outra árvore, de outra vida. Existem vários tipos de plantas, vários tipos de árvores, arbustos, gramíneas. De todos os tipos, dependendo do clima, da vegetação, do relevo que ela está e determinado solo que ela vai habitar. Você deve ter determinadas plantas de, de, de tamanhos pequenos na sua casa, de pequeno porte. Hum, você vai tentar pegar quatro tipos de folhas ou quatro tipos de é, florzinhas e tentar pesquisar na internet. E explicar um pouquinho sobre esse tipo de vegetação. Você vai tentar ligar ou, ou explicar 
que essa vegetação ela existe por causa do clima dessa região ou explicar que essa vegetação que você tem em casa ela é semelhante ou ela existe por causa de outras questões como o solo tenta pesquisar vocês devem ver que é comum o pé de pião então se você tiver um pé de pião em casa por exemplo, é só um exemplo você vai tentar pesquisar na internet não precisa ser um texto de 15 linhas não só um pouquinho mesmo explicando sobre aquele tipo de vegetação quem tiver um cactozinho explica um pouquinho sobre aquele cactozinho tipo, não tem nenhum tipo de vegetação na minha casa não tem nenhum tipo de planta na minha casa então você tenta achar quatro plantas que você conhece ou sua mãe conhece e tenta explicar um pouquinho daquela, daquele tipo de planta, daquele tipo de vegetação. A atividade de hoje é um tipo de pesquisa que você deve se lembrar um pouquinho lá nas aulas de ciência sobre o solo e um pouquinho também nas aulas de geografia sobre o clima. Você tenta lembrar, associar para você poder fazer a sua pesquisa, certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui.